Sziasztok! Mielőtt elindul a fotóalbum a nagykanizsai SK30-akról, amit készítettem. Na hát tudjátok, ők azok a piros peremmel ellátott korongok, jól látható módon strázsálva, posztolva az utak mentén, és egy 30-as számot mutatnak. Ők az SK30-ak, vagyis sebességkorlátozó 30-ak, tudjátok, jelzőtáblák úton útfélen. Tehát mielőtt indul a fotóalbum, néhány gondolat, mint amolyan prológus. Nagykanizsa a 47 ezer fős lakosságával és 15 ezer hektár, vagyis 150 négyzetkilométeres kiterjedésével Magyarországi viszonylatban országos összehasonlításban egy közepes méretű városnak felel meg. Ennek ellenére Budapestet leszámítva kizártnak tartom, hogy lenne még egy település az országban, ahol ennyi 30-as tábla van. Mondjuk a város tárcszelő főúton, ott még úgy, ahogy meg van engedve a száguldozás, ott akár 40-nel is mehetünk, de szinte mindenhol, minden egyéb úton 30-szal. Hát több gáz, még hévízen is 40 el közlekedhetsz, ahol tömegek sétálnak az utcákon, ráadásul olyan tömegek, amelyeknek nagy része mozgáskor, ne, nem mozgáskorlátozott, mozgásszervi problémáktól szenved, hiszen terápiára érkezett. Azért vannak ott, mert nagy részük ugye terápiás vendég. De nagy kanizsán, hát itt meg 30-szal. És ha nem tartod be, akkor könnyen előfordulhat, hogy egy bizonyos hatóság által üzemeltetett fotóapparáttal rád exponálnak, majd ezután megbüntetnek. Mert ha 30-nál gyorsabban száguldozol, akkor büntetést kapsz. Ezekkel a mai kocsikkal. Hát az automata váltós járgányokat szó szerint fékezni kell, hogy 30-szal tudjanak menni, de ha leveszed a lábad a fékről, akkor megbüntetnek. Egyébként már 1993-ban is hülyén néztünk, amikor 60-ról 50-re nyomták le a sebességhatárt lakott területen. Hát az akkori kocsikkal például, ugye Lada, Warburg, Skoda, stb. ezek negyedikben fuldokoltak, harmadikban meg egyszerűen üvöltött bennük a motor. Nem volt az 50, ez megfelelő sebességfokozat. De most ez a 30, hát kész őrület, hát beelőz a hobbifutó vagy a biciklis. És nem előszeted vissza, mert megbüntetnek. Egyébként itt sem volt ez mindig így. Tehát ö, egyszer csak elindult egy ilyen őrület. Tudom is, hogy hogyan indult és mikor, de hogy hogyan folytatódott, arról igazából csak sejtéseim vannak. Hát akkor lássuk, hogyan indult ez az őrület, ez a 30-as őrület Nagy Kanizsán. Tehát van a város perem területén egy olyan erős átmenő forgalommal rendelkező utca, talán egyébként a legrégebbi utca, ahol még a 100 km per óra sem tűnik gyorsnak, mert olyan... Ö, Hát olyan az utca, hogy ott akár százal is mehetnél, föl sem tűnne. Persze nem azt mondom, annyival kéne menni, de hát ott az ötven is. <gül> Na mindegy. Tehát van ez az utca. Egyszer aztán útfeldbontás történt ebben az utcában, és kirakták a 30-as táblát. Ebben az utcában pont lakik egy személy, akit se neve, se közéleti beosztása, se egzisztenciális besorolása tekintetében nem kívánok megnevezni. Legyen elég róla annyi, hogy rendelkezik bizonyos kapcsolatokkal, és talán még jogkörrel is, de inkább csak kapcsolatokkal. Na mindegy, legyen ennek a e, valakinek a neve illetékes. És igen, csak megtetszett neki, hogy 30 szal sétálnak a járművek a, az utcában. Mondhatni, vérszemet kapott, és hőn állította továbbra is a sétáló járművek látványát a háza előtt. Így, mikor a munkálatokkal elkészültek a vizesek, vagy gázasok, vagy nem tudom kik, és eltakarították a cuccaikat, tehát mindent eltakarítottak, rendbe tették az utat, a 30-as tábla maradt. Senki nem értette, tényleg csak nézték az emberek, azt hitték, akik már száz éve arra járnak, hogy egyszerűen csak kint felejtették, nem is foglalkoztak vele. Úgy, tehát mentek 40-nel, 50 el ahogy korábban. Na, aztán hamar rádöbbentek, hogy hogy mégsem felejtették ki, mert elkezdtek úgy kaszálni a korábban említett fotóapparát segítségével, hogy az valami észbontó. Orba, szájba büntettek. 42-vel száguldozol, nem szégyeled magad? Hát akkor ne vidd a családot a strandra, ne vegyél biciklit a gyereknek, hanem fizes büntetést. Ne menjetek pizzázni, fagyizni most egy-két hétig, vagy egy hónapig, hanem fizes büntetést. 30 ezer, nesze neked. Hát, valahogy így Szóval dölt a lóvé keményen, aztán megváltoztatva a szokást és a száz éves útvonalat elkezdtek az emberek az addig forgalommentes mellék utcákon kerülgetni, hogy azért maradjon pénz kajára is, vagy legalább rezsire. Persze ez meg a mellék utcák lakóinak nem tetszett, és jelezték az illetékesnek, hogy szedesse már le végre azt a rohat 30-as táblát az artéria minősítésű út mellől, mert mindenki az addig kihalt utcákon, kereszt, azokon kerül. Erre az illetékes... 
illetékesi minősítésében úgy oldotta meg a problémát, hogy nem szerette le az artéria minősítésű útról a 30-as táblát, hanem inkább a kerülő lehetőséget biztosító mellék utcákra is kirakatta az SK30-at. Hát így, így indult ez az őrület. Aztán, hogy minek köszönhetően folytatódott, hogy miért lepték el az egész várost gombamód az SK30-ak, azt fene se tudja. Pontosan, legalábbis akik nem illetékesek benne, azok nem tudják, de de hogy biztos, hogy nem az autósök kérték, az száz százalék. Márpedig szinte minden családban van legalább egy autó. De akkor kinek köszönhető? Hiába kérdezősködtem, senki nem tudja. Kószap legykák szerint ez amolyan ajándék a város vezetéstől egy élhetőbb, nyugodtabb város reményében. Hát kicsit ellentmondásos a dolog, mert nem sok, nem sok dolog van, ami idegesítőbb lenne a totyorgásnál és a, a fotóapparát lesegetésénél, úgyhogy ez nem tudom, hogy adhat egy élhetőbb, nyugodtabb rendszert, amikor állandóan csak totyorogsz, totyorogsz, meg közben azt lesett, hogy honnan fognak le fotóapparátozni. Na mindegy, bizonyára az említett illetékes ötlete nyomán indult el ez az ajándékozási láz, de ahogy mondani szokás, ajándéklónak ne nézd a fogát. Közlek egy egyesben, esetleg kettesben, aztán talán marad valamennyi konyha pénzed is. Lényeg, hogy ne száguld az 30 fölött, mert megbüntetnek. Érted? Ha gyorsabban mész 30-nál, büntetést kapsz. Ne törődj a biciklissal, aki beelősz. Hadd menjen, nem ér annyit, ne versenyezz 30 fölött, mert megbüntetnek. Meg leszel büntetve. Na, ehhez tartsd magad, és akkor nem kapsz büntetést. Oké? Okay? És akkor most jöjjön a fotóalbum, az ajándék táblák egy részéről. 20 valahányat lefényképeztem, de ez csak egy része a teljes mennyiségnek. Ennél jóval több van. Az utcaneveket nem írtam ki rájuk, mert a helyek úgy is képben vannak, az ide látogatók pedig felejtsék el, hogy itt bárhol is 30-nál gyorsabban ámok fussanak, ha csak nem akarnak büntetést. És most lássátok!